In dieser Reportage geht es um Mobbing, Stalking und auch suizidale Gedanken. Schau dir das Video bitte nur an, wenn du dich psychisch stabil fühlst. Lukas Leben ist aus den Fugen geraten, denn irgendwer nutzt online seine Identität, um ihn fertig zu machen, mit geklauten Fotos und eindeutigen Hashtags. Bottom bitch, passiv, free fuck, frei fick. Du bist dann quasi öffentlich dargestellt, als ob du irgendwie so ein Objekt fährst erstmal. Ein Stalker veröffentlicht private Daten von Lukas und versucht ihn zum Gespött der schwulen Szene in Köln zu machen. Also das sind jetzt insgesamt sechs Plattformen, also mindestens sechs, auf denen diese Profile aufgetaucht sind. Der Täter war sogar bei ihm zu Hause, hat sein Klingelschild abfotografiert. Ja, da stand ein Typ äh, und er ging in die Wohnung rein und hat angefangen, mich anzufassen. Die Freunde von Lukas machen sich Sorgen um ihn. Er ist ja auch viel, viel ruhiger geworden und sehr verängstlich und das geht alles in die falsche Richtung. Was macht das mit dir, wenn ein Stalker mit Fake-Profilen in dein Leben eindringt? Und warum ist der Täter so schwer zu finden? Vor ein paar Tagen stand wieder ein Typ vor seiner Haustür, ein Date, der durch ein Fake-Profil zu ihm an seine private Wohnadresse eingeladen wurde. Deswegen bin ich jetzt relativ spontan nach Köln gefahren, um ja, von Lukas zu erfahren, wie geht es ihm damit? Wie geht er damit um, mit diesem nicht enden wollenden Cyberstalking? Lukas ist 24 Jahre alt. Vor zehn Jahren kam er aus Polen, heute lebt er in Köln. Lukas studiert Wirtschaft, jobbt nebenbei in einer Bar. Mit den Fake-Profilen ging es im Sommer 2020 los. Immer wieder tauchen seitdem Profile auf. Sobald Lukas oder seine Freunde sie melden, werden sie gelöscht. Dann ist es kurz ruhig und Lukas macht sich Hoffnung, dass es endlich vorbei ist. Du hast mir vor ein paar Tagen gesagt, dass es wieder losgegangen ist mit diesen Fake-Profilen. Genau. Was ist da jetzt gerade passiert? Also da habe ich von ein paar Bekannten mitbekommen, dass von mir erneut Profile erstellt worden sind auf Grinder. Ja, mit meinen persönlichen Daten wieder, wo ich wohne, wo die klingeln sollen, obwohl mein Klingenschild schon längst abgestellt ist. Also beziehungsweise mein Name Schild ist nicht mehr da. Ähm, genau, mit meinen Bildern, mit so einer Beschreibung, die ziemlich einladend ist. Auf mich wirkt Lukas sehr nervös. Eigentlich erzählt er kaum noch jemandem, wie er gestalkt und im Internet gemobbt wird. Er will sein Umfeld nicht belasten. Doch weil es kein Ende nimmt, hat er sich bei uns gemeldet. Er will seine Geschichte erzählen und hofft, dass ihm endlich geholfen wird. Ein paar Tage vorher. Lukas hat mir Screenshots von einigen Fake-Profilen geschickt. Ich verschaffe mir einen Überblick. Fangen wir mal ein bisschen mit Grinder an. Ich glaube, davon gibt es irgendwie auch die meisten hier. Fuck me. Und dann, das finde ich ja richtig krass, dass hier sogar auf diesem Grinder-Profil einfach mal das Klingelschild von Lukas abfotografiert ist. Das heißt, der Täter war sogar bei ihm zu Hause, hat sein Klingelschild abfotografiert. Hier im Profil steht sogar die Adresse, die komplette, sogar wo er arbeitet. Dann gibt es das auch alles nochmal auf Instagram. Auch einfach Fotos von Lukas geklaut und dann mit so Hashtags Gay Slut, Gay Whore, Free Fuck, Bottom Bitch. Die Profile sind voller sexueller Anspielungen. Die meisten Fotos stammen von Lukas Facebook- oder Instagram-Profil. Ganz normale Bilder, wie es sie mittlerweile von fast allen von uns im Internet gibt. Dazu werden meist Lukas private Adresse und seine Handynummer veröffentlicht. Er bekommt dann auf WhatsApp Nachrichten von fremden Männern. Einige rufen ihn an. Der Profilname ist Hungry Hole Now. Hungriges Loch jetzt. Also das ist sozusagen jetzt ja, passiven Sex haben will. Das ist ziemlich eindeutig. Diese Bezeichnungen sind für Lukas nicht nur erniedrigend, sondern sie haben krasse Konsequenzen. Denn wer auf die Fake-Profile von Lukas stößt, der kann das als Aufforderung verstehen. Wie vor einigen Monaten, als plötzlich ein Mann vor Lukas Haustür stand. Und er ging in die Wohnung rein und hat angefangen, mich anzufassen. Und da bist du erstmal in diesen ersten drei Sekunden so wie einbetoniert von wegen, äh, ja, wer ist das, was geht jetzt ab, so. Genau, dann habe ich den auf die Seite geschubst von wegen, ähm, wer bist du, was willst du von mir, äh, also 
ja, wir haben das so abgeklärt. Und ich so, wie, was abgeklärt? Und er meinte so, ja, wir haben doch geschrieben, dass, dass du darauf stehst, dass wenn, ja, sowas, so, nee, wir, wir haben niemals geschrieben. Genau, dann ist mir <lacht> schlecht geworden. Dann, da muss ich mich kurz übergeben, dann hat er, ja, der Typ hat sich halt entschuldigt. Er hat mir nur empfohlen, dass ich zur Polizei gehe. Lukas fährt sofort auf die Wache. Doch dort sagt man ihm, nur ernste Fälle dürfen herein wegen Corona. Er soll stattdessen Online-Anzeige erstatten und sich nicht allzu große Hoffnung machen, dass man den Täter findet. Und sie meinte so, ups, das wird schwierig. Und da dachte ich mir so, okay, äh, wenn ihr mir nicht helfen könnt, dann wird denn sonst. So, da fühlt man sich wirklich, äh, da fühlt man sich wirklich im Stich gelassen, einfach, ja, ja, dann war ich ta tatsächlich in so einer Down-Phase, wie ich quasi an dem Bahnsteig stark, also ich stand, stand da einfach auf einem Bahn Bahnsteig und wollte mich einfach vor dem Zug schmeißen. Ich dachte mir so, okay, ähm, Keiner kann dir irgendwie helfen. Du wirst nur angegriffen. Du kannst nichts mal dafür. Also du kannst nicht mal dafür irgendwas machen. Genau. Aber dann dachte ich mir, okay, ähm, ne, so kann das nicht enden. Ich habe den Eindruck, dass Lukas sich zurückzieht, Gefühle wegzudrücken versucht. Sein Stottern nimmt immer dann zu, wenn unser Gespräch emotional wird. Welcher? Gedanke hat dich daran gehindert, irgendwie sowas zu machen, wie äh, dich von Zug werfen? Also was hat dich davon abgehalten? Ich werde bald Onkel. So, da dachte ich mir, okay, du, bist, du, du willst noch irgendwie äh, ein Teil der Familie sein und wirst dann quasi sehen, wie deine Nichte aufwächst. Und dann meiner Mutter, so, wie würde sie das bearbeiten? Ich weiß, dass, dass ich das ziemlich äh, ja, mitnehmen würde und das, und das wollte ich ihr einfach nicht antun, deswegen, ja. Da dachte ich mir so, komm, das wird schon. Doch immer wieder tauchen neue Profile auf. Wer steckt dahinter? Lukas hat zwei Leute im Verdacht, darunter seinen Ex-Freund. So, da waren wir zum Beispiel in... Elisabeth war das? Genau. Wenn du, du euch jetzt irgendwie siehst und weißt, so das könnte eventuell, könnte das der sein, der dich jetzt irgendwie so seit einem Jahr mhm. quasi so belästigt mit diesen Profilen, was, was denkst du denn über die Zeit mit ihm so? Ja, es war schön eigentlich. Also die, die, die Zeit mit ihm waren, waren echt schön, ne? Also also ich glaube es immer noch nicht, dass jemand mir sowas antun könnte. Deswegen ähm, glaube glaub ich an recht nicht, dass der das sein könnte. Aber die Fakten sprechen für sich. Denn die Profile zeigen, dass der Stalker Lukas sehr gut kennt. Zum Beispiel nennt er auf einem Instagram-Profil Orte, an denen sich Lukas regelmäßig aufhält. Beängstigend, wie ich finde. Aber auch andere Orte, an denen sich schwule Männer zum Sex treffen. Da sei er nie, aber der Stalker will Lukas wohl als Schlampe darstellen, seinen Ruf ruinieren. Ähm, klar, da wohne ich ja, ähm, habe ich mal gearbeitet. Für die Sonne, das habe ich gegoogelt, das ist eine Schwulensaune. Mhm. Okay, Cruising, ich weiß nicht mal, wo das ist. Seinen Ex-Freund und eine weitere Bekanntschaft hat Lukas bei der Polizei als Tatverdächtiger angegeben. Die erste Anzeige hat er im Juli 2020 erstattet. Und im Dezember haben Sie gesagt, äh, Ermittlungsverfahren ist eingestellt. Genau. Sie bringen ja vor, dass Ihre Bilder unberechtigterweise hochgeladen worden sind. Ja. Es konnte jedoch kein möglicher Täter ermittelt werden. Weitere Nachforschungen versprechen keinen Erfolg. Okay. Ja. Und dann hast du nochmal eine neue Strafanzeige erstattet? Genau, oder? das ist die neue dann. Genau. Und das ist jetzt von wann? Ähm, das wahrscheinlich aus dem Mai jetzt Mai, diesen Jahres. Genau. Mhm. Ja. Okay. Und da hast du seitdem was von der Polizei gehört? Also einmal bin ich angerufen worden. Das war zwei, 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 zwei Tage später war das. Mhm. Ähm, genau. 
also der hat mich nur kurz befragt, ähm, welche Profile das sind, wie oft die auftreten und ob ich wohl wäre. Okay. Genau. So halt. Und dann so, okay, ähm, wir melden uns. Ich finde das merkwürdig. Wird hier etwa lasch ermittelt, weil Lukas schwul ist und einzelne Ermittler glauben, unter Schwulen passieren halt solche komischen Sachen? Oder tun sich die Beamten generell schwer mit Stalking und Mobbing in sozialen Netzwerken? Ich kontaktiere die Kölner Polizei. Ein Interview vor der Kamera möchte man mir nicht geben, doch schriftlich und später am Telefon werden einige Fragen beantwortet. Man ermittelt tatsächlich in Lukas Fall, aber ähm, nur wegen des Ausspähens von Daten und wegen Verstößen gegen das Kunsturheberrechtsgesetz. Das sind ja sozusagen die Sachen, die wir hier sehen. Ganz viele Bilder wurden geklaut. Okay, fair enough. Aber ich finde, es müsste ja eigentlich wegen Stalking ermittelt werden. Nachstellung nennt sich das. Ähm, weil da gibt es auch Haftstrafen bis hin zu mehreren Jahren. Denn es geht ja um gravierende Sachen. Lukas Identität wurde übernommen, Dates zu seiner Wohnung eingeladen, seinen Ruf ruiniert, sodass Lukas seinen Nebenjob gewechselt hat, gerade eine neue Wohnung sucht und, besonders krass, sogar seinen Nachnamen ändern lässt. Und die Polizei ermittelt zum Kunsturheberrecht? Vielleicht ist es meine Anfrage, die dazu führt, dass die Polizei Lukas nur zwei Tage nach dem Dreh in Köln das erste Mal zu einer persönlichen Befragung einlädt. Und äh, Lukas hat mir direkt nach seinem Polizeitermin dann ein kleines Video aufgenommen mit seiner ähm, Reaktion. Am Endeffekt haben wir so indirekt gesagt, dass ich selber schuld sei, dass ich auf Facebook meinen Nachname veröffentlicht habe, dass ich mir da überhaupt öffentlich meine Bilder gemacht habe, dass da jeder quasi Zugriff darauf hat. Ja, und das dass die sehr viele Fälle haben, die ähnlich sind und dass quasi sehr wenige Fälle, also in sehr wenigen Fällen der Täter ermittelt wird. Deswegen, ja, im Nachhinein mache ich mir doch nicht so große Hoffnungen, dass da irgendwie, ja, gut ausgeht. Wie kann es sein, dass die Polizei anscheinend so gut wie nichts unternimmt? und dass sie sogar Lukas selbst eine Teilschuld zu geben scheint. Ich nehme Kontakt mit dem schwulen Netzwerk Planet Romeo auf. Auch dort gibt es immer wieder Fake-Profile von Lukas. In Deutschland nutzen etwa 750.000 Männer die Plattform. Weltweit werden etwa 100.000 Profile jährlich von Fakern erstellt, berichtet mir Sven Voges vom Community Management. Wenn die Polizei wegen eines Stalking-Falls eingeschaltet wird, ist er der Ansprechpartner. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich da auch nicht generalisieren möchte. Aber wir haben natürlich schon Fälle, die uns auch bekannt sind, wo wir äh, wissen, dass die Polizeidienststellen das nicht unbedingt verfolgen. Wir haben Fälle gehabt, wo das dann auch schnell so ein bisschen unter dem Thema äh, ja, schwules Dating und ähm, das ist halt so ähm, abgetan wird. Die Polizei könnte zum Beispiel die IP-Adressen möglicher Täter erfragen. Bei den Zehntausenden von Fake-Profilen im Jahr würde man von etlichen Polizeianfragen ausgehen. Doch laut Voges haben sich deutsche Polizeidienststellen im letzten Jahr nur in etwa 100 Fällen bei ihm gemeldet. Und da ging es meist um Diebstahl, Raub oder Körperverletzung. Daten wirklich ausgeliefert, hat Voges dann sogar nur in 20 Fällen. Hängt auch damit zusammen, dass wir als Unternehmen den Hauptes in den Niederlanden haben. Und äh, wir eigentlich nur dann berechtigt sind, Daten zu liefern, wenn das Ganze über Interpol an die niederländische Polizei äh, weitergeleitet wird. Ja, das Erstaunliche ist, dass, glaube ich, vielen Polizeidienststellen selber dieser Weg gar nicht so klar ist. Dass die Polizei in Lukas Fall einen Täter findet, erscheint mir nach diesem Gespräch immer unwahrscheinlicher. Noch ermittelt die Polizei ja nicht einmal wegen Stalking. Mir ist das vollkommen unverständlich, denn die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Klar, viele Betreiber wie Planet Romeo sitzen im Ausland und IP-Adressen möglicher Täter werden nicht lange gespeichert. Aber ganz ehrlich, seit Jahren reden wir darüber, dass die Polizei sich fit machen muss im Kampf gegen Internetkriminalität. Aber hier scheint der Ermittlungsdruck mal wieder gegen Null zu gehen. Für Lukas sind das keine guten Nachrichten. Um ein wenig abzuschalten, besucht er seinen Kumpel Robert in Berlin. Raus aus Köln, wo er sich in der schwulen Szene beobachtet fühlt. Und man wird auch schnell erkannt, ne? also so Sprüche und wenn es gerufen wird, guck mal, da kommt die Schlampe oder sowas, ne? ist ja schon nie so ganz angenehm. Ne? Mhm. Ja. 
dann finde ich, dass er hier in Berlin sich so ein bisschen am Wochenende schon entspannen kann. Ne? Mhm. Dann kann er ganz normal ausgehen, ohne dass er irgendwo erkannt wird. Ja. Das ist für ihn schon ein bisschen Abwechslung jetzt. Ja. Robert ist auch schwul und einer der wenigen Vertrauten, die Lukas geblieben sind. Denn zu vielen Freunden hat Lukas den Kontakt abgebrochen. Zu groß ist das Misstrauen. Kannst du mir noch mal ein bisschen beschreiben, was glaubst du hat das, du kennst Lukas, du hast ihn sozusagen ja begleitet, was hat es denn konkret mit Lukas? Gemacht? Also Lukas hatte auf jeden Fall in der letzten Zeit schon sehr viele depressive Phasen, dass er sich auch zurückgezogen hat. Lukas hat ja auch seine Arbeit gekündigt. Da möchte er auf jeden Fall nicht arbeiten, weil das war ja auch mehr oder weniger eine Anlaufstelle, weil oft angesprochen wurde, ist ja den Arbeitskollegen und dem Arbeitgeber auch nicht angenehm gegenüber sowas. Ne? Und ähm, ich möchte auf jeden Fall, dass, äh, dass er vielleicht nicht äh, gesundheitlich darunter leidet. Ne? Und äh, wie gesagt, die letzte Zeit, der ist ja auch viel, viel ruhiger geworden und sehr verängstlich. Und das geht alles in die falsche Richtung. Mit den beiden Verdächtigen hat Lukas gesprochen. Sie streiten ab, etwas mit dem Stalking zu tun zu haben. Trotzdem, was der Täter ihm weiterhin antut, macht Lukas auf mich nicht den Eindruck, richtig wütend auf ihn zu sein. Du hast gesagt, ich möchte nicht, dass derjenige bestraft wird, wie auch immer. Ich möchte einfach meine Ruhe haben. Aber möchtest du einfach nicht wissen, ja, wer das ist ja schon, aber möchtest du nicht wissen oder demjenigen die Frage stellen, warum er das macht oder also, gemacht hat? Wir wissen wirklich schon, ne? also, wer das war, vor allem wieso. Also es ist sich einfach mit dem kurz hinsetzen, für einen Kaffee. So, kurz alles unter vier Augen zu klären, die Sache ja. zu klären. Ich will einfach ganz normal weiterleben, weißt du? Ich will einfach, ja, ja wie früher halt, weißt du? Ich, ja, jetzt auch die Frage. Halt nicht auf, es ist auch nicht so viel, also meine Erwartungen sind auch nicht so hoch, weißt du? Ich will einfach ganz normal Aber jetzt auch die Frage, leben. meine Überlegen gerade, ob ja, bestrafen oder nicht bestrafen, äh, Einfach so gehen lassen. Wir wissen nicht, wer das ist, was das für ein Mensch ist. Und du bist ja vielleicht einer von vielen, die betroffen sind. Vielleicht macht er das mit anderen auch. Und ja, guck mal, was die letzte Zeit auch mit dir passiert ist. Wie du überhaupt, wie du dich entwickelt hast, in welche Richtung. Mhm. Und auch psychisch, auch depressiv. Und wir wissen nicht, was mit anderen passieren kann, wenn er vielleicht mit anderen ja, Menschen genau mhm. das Gleiche macht. Ja, Möchtest das? du wirklich nicht, dass er dafür seine Strafe bekommt? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich muss mir das erstmal durch den Kopf. Also mit dem, mir hat das Ganze überlegen erstmal. Aber, hm. ja. Es ist oft so, dass du denkst, du musst ihm hier ein bisschen, ein bisschen so anstoßen und ein bisschen so pushen. pushen und so. <lacht> Klar, ja? auf jeden Fall. Ja. Ja? Das ist eigentlich so wie kleiner Bruder. <lacht> okay, dann machen wir jetzt. Ja. Ja. Zurück in Köln gehe ich mit Lukas noch einen Kölsch trinken. In der scharfen Straße, dem Ort für schwules Nachtleben. Wir sind etwas früh dran, die Bars sind noch leer. Kommt es vor, dass Leute dich auch ansprechen tatsächlich hier ja, und dich erkennen und sagen, ey, wir haben doch geschrieben, genau. du wolltest doch mit mir vögeln so nach mir? Ja, ja, das ist mir tatsächlich letzte Woche passiert, meine ich. Oder, genau, letzte Woche. Da habe ich einen Kumpel von einem Kumpel kennengelernt und der meinte so, hey, wir haben uns gedatet, also wir haben mal geschrieben, so, wir wollten uns mal daten. Ich so, sorry, aber das bin ich nicht. Wie kannst du denn jetzt überhaupt noch daten? Also weil, ne, für mich ist es ja auch so, ich, für mich sind so Dating-Apps zum Beispiel schon noch wichtig, weil man halt, ich sag ja mal so, man kann, spricht nicht so eben mal jemanden in der Öffentlichkeit an, weil wie viel Prozent der Leute sind halt wirklich schwul und so. Ne? Und deswegen sind ja so eine Apps total wichtig. Ja. Ähm, die nutzt du jetzt nicht mehr, weil du da irgendwie Angst vor hast. Und irgendwie im realen Leben hast du eh Angst, wer sind die Leute, die mich hier ansprechen? Kennen die mich von einem Profil, wer nicht du? Also wie kannst du denn überhaupt noch Leute kennenlernen? Ich lerne die kennen durch hier. Also wenn ich da hier zum Beispiel jemanden sehe oder Kumpel vom, vom Kumpel, so hey, das ist mein, mein Kumpel, so, da, da kommt man irgendwie schon ins Gespräch. Mhm. So. Aber tatsächlich, dadurch, also durch diese Fake-Profile, hat sich das Ganze, ich würde mal sagen, um 99 Prozent verringert. Und man weiß nicht, dann, was dann passieren würde, wenn ich einen Partner hätte. Also, ob der Stalker dann quasi nur auf mich weiter ähm, 
also mich weiter fertig machen würde oder mein Partner auch, weil man weiß nie, ne? Der Stalker hat ganze Arbeit geleistet, Lukas Leben ziemlich zur Hölle gemacht. In unseren fünf Jahren beim Y-Kollektiv ist das leider nur eine von vielen Geschichten über Hass, Stalking und Internetkriminalität, die ohne Ermittlungserfolg endet und bei der sich ein Betroffener von der Polizei alleingelassen fühlt. Wäre das deswegen eine Idee, dann wirklich auch zu sagen, man zieht irgendwie aus der Stadt weg, wohin, wo es eben, wo man so ein bisschen unbelastet neu starten kann? So? Ja, das wäre eigentlich, äh, das wäre tatsächlich meine Idee auch, wegzuziehen. Aber ich sag mal so, wenn ich wegziehen würde, dann erstens, ich würde also erstmal meine Uni verlieren, dann muss ich mich irgendwo anders anmelden, meinen Job, meine ganzen Freunde, die mir noch übrig geblieben sind nach der ganzen Sache. Also eigentlich alles. Also deswegen, das wäre noch äh, so ein Schlag ins Gesicht, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das wäre dann doch tatsächlich zu viel. Und ich glaube, dadurch hätte der Stalker das erreicht, was der vielleicht will, dass ich da quasi äh, verschwinde. Ich finde stark, dass Lukas uns seine Geschichte erzählt hat und ich hoffe natürlich, dass das Stalking bei ihm demnächst mal aufhört. Wie sieht es denn bei euch aus? Macht ihr euch Sorgen, dass euch das auch passieren könnte? Und wie geht ihr dementsprechend mit euren Fotos und Daten im Internet um? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr in einen weiteren Stalking-Fall eintauchen wollt, einen überaus krassen Methodesfolge, dann schaut gerne das verlinkte Video von Der Fall. Das ist ein Crime-Format von Funk.